एंड वेलकम अगेन इन सिविल साइट नॉलेज आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि फुटिंग का ड्राइंग कैसे देखते हैं आज मैं ये समझाने जा रहा हूँ अगर आपको समझना है तो वीडियो लास्ट तक देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स मैं ये बता दूँ कि फील्ड वर्क में वर्क स्टार्ट करने से पहले ड्राॅइंग को पूरे केयरफुली अच्छे तरह से इसको रीड करना आना चाहिए क्या क्या पॉइंट है इस पर वर्कआउट कर लीजिए उसके बाद ही फील्ड में काम कीजिए नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि आपका मेजर मिस्टेक आप साइड पे कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग पकड़ते कैसे हैं मैं ये भी बता दूं कि ये अपने फेस में होना चाहिए अपने डायरेक्शन में होना चाहिए जिससे आप इसको रीड कर सके जैसे ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है तो यानी मेरे फेस में ये ड्राॅइंग है ये देख लीजिए उसके बाद ड्राॅइंग के लास्ट कॉर्नर में आप जाइए ड्राॅइंग के लास्ट कॉर्नर में जो भी आपका मैंसन है ये सब पूरे केयरफुली से रीड कीजिए जैसे कि इसमें क्या दिया रहता है लैपिंग लेंथ दिया है आपका सॉइल बियरिंग कैपेसिटी कितना होगा किस लोकेशन के लिए डिजाइन किया गया है कौन सा कोड यूज किया गया है क्लियर कवर कितना है आर का ग्रेड कितना है पी का ग्रेड कितना है ये सब पूरे पॉइंट में इसको क्लियर हो जाएगा सेंटिंग पीरियड कितना रखना है और आपका कौन सा बार यूज करना है टीएमटी बार कौन सा सीमेंट यूज करना है पूरे डिटेल में मिल जाएंगे फ्रेंड्स ये लगभग 44 पॉइंट इस ड्राइंग में दिया गया है तो वन बाय वन करके रीड कीजिए उसके बाद आप ड्राइंग की तरफ बढ़िए चलिए ड्राइंग की तरफ बढ़ते हैं ये ड्राइंग है फुटिंग है सिंपल ड्राइंग है इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि ए और बी सी जो देख रहे हैं ये ग्रिड लाइन है ए बी सी ये ए से और बी से डिस्टेंस दिया हुआ है दूरी दिया हुआ है कितना है आपको ड्राइंग दो में मिलेगा या तो फीट में मिलेगा या तो मीटर में मिलेगा मीटर में अगर मिलता है तो एम में डायमेंशन दिया रहता है फ्रेंड्स हमेशा एम में ड्राइंग में आपको कॉर्नर में मैं दिखाया हूँ वहाँ भी लिखा रहता है कि एम में दिया हुआ है कि फीट में दिया हुआ है कि मीटर में दिया हुआ सब आपको मिल जाएगा तो ये एम में दिया हुआ डायमेंस ए और बी का डिस्टेंस आपका बी से सी का ये ग्रिड लाइन बोलते हैं देखिए ग्रिड लाइन ए से लेकर के कितना तक है एल तक आपको ग्रिड लाइन है उसी तरह आप देखिए इस डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में देख लीजिए तो वन से लेकर के सेवन तक ग्रिड लाइन है तो आपको ग्रिड लाइन को समझना है उसके बाद आप देखिए इस साइज पे आइए फुटिंग को साइज को देखना है सी वन एफ वन यानी कि कॉलम कॉलम जो यूज हो रहा है कॉलम है फ्रेंड सी मतलब कॉलम होता है यानी वन टाइप का कॉलम यहाँ पे है और आपका एफ वन फुटिंग है यानी कि फुटिंग का साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होगा एफ वन है तो आपको कहीं एफ टू मिल जाएगा देखिए एफ टू यानी फुटिंग ये फुटिंग एफ टू है इसका साइज आपको रीड करना होगा फ्रेंड्स आपको ड्राइंग में मैं दिखा दूंगा इसका एफ वन का और एफ टू का साइज क्या है और मैं ये बता दूंगा ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं एफ वन का जो एफ टू का जो साइज दिया हुआ है आपका इक्कीस सौ यानी कि ट्वेंटी वन हंड्रेड और वे ट्वेंटी हंड्रेड आपको यानी टू मीटर आपको दिया हुआ क्या विथ दिया हुआ है ठीक है तो आप एक डायमेंशन देख लीजिए कहीं कहीं क्या है ना कि ड्राइंग में भी मिस्टेक हो सकता है क्योंकि ये लेकिन आपको क्या है केयरफुली इसको ड्राइंग को रीड करना है और डायमेंशन जब जान जाएंगे तो आप ये मिस्टेक भी होगा तो आप इसको पकड़ सकते हैं पहला नंबर तो ये देखिए आपको ये नंबर ऑफ ए फुटिंग देख लीजिए कितने हैं नंबर ऑफ ए कॉलम कितने हैं उसका साइज क्या है आपको पूरे अच्छी तरह से बारीकी से एक नोट कर लीजिए कि इसका एफ वन कितना एफ टू कितना है और आपका सी वन कितना है सी टू कितना है नंबर ऑफ ए फुटिंग कितना है ये देखिए आप यहाँ पर आएंगे तो ये कम्बाइन फुटिंग यूज किया गया यहाँ पे कम्बाइन फुटिंग है इसका मतलब सी टू देखिए देखिए और सी एफ वन और सी टू कॉलम है और ये एफ बी जो दे रहा है ना ये फुटिंग बीम है ये फुटिंग में ही बीम दे दिया है फ्रेंड्स लोड के अनुसार देखा गया होगा तो यहाँ फुटिंग में बीम दिया हुआ है एफ बी का मतलब फुटिंग बीम है इसका साइज सबसे पहले नंबर आपको जानना जरूरी है किसका कितना साइज है ये मिस्टेक नहीं करना और एक और बात मैं बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस ये जो ग्रिड लाइन देख रहे हैं और ये जो ग्रिड लाइन देख रहे हैं ये कॉलम का ऑफसेट आपको ये सेंटर लाइन नहीं है कभी भी सेंटर लाइन मत मानिएगा देखिए आप देखिए यहाँ पे देखिए बारीकी क्रॉस कटिंग कर रहा है और इधर से तो ये तो मान लीजिए इस, इस कॉलम का सेंटर है ये ठीक है लेकिन ये सेंटर लाइन नहीं है ये ध्यान दीजिए वो ड्राइंग में पूरे आपको स्टडी कीजिएगा बारीकी से तो आपको समझ में आ जाएगा देखिए यहाँ सेंटर लाइन तो मैं आपको बता दूं ये देखिए थोड़ा मैं स्केच करके बता दूं देखिए वही तो मैं बता रहा था फ्रेंड्स अगर कॉलम का साइज मैं बता दूं ये 400 कॉलम का साइज है यहाँ 200 हंड्रेड विथ है तो अब इसका जो जितना ऑफसेट मान लीजिए ये ऑफसेट जितना है ये ये कितना है तो ये हंड्रेड यानी इसका सेंटर यानी हंड्रेड एम एम ऑफसेट है तो नेक्स्ट कॉलम चाहे जिस भी डायरेक्शन में हो आपका इस डायरेक्शन में तो ये वाला ऑफसेट हंड्रेड एम होगा ना कि ये नहीं तो इसका ओरिएंटेशन देखना बहुत जरूरी है कॉलम किस डायरेक्शन में यही मेजर मिस्टेक होता है अब देखिए इसका ऑफसेट यहाँ पे तो ये नहीं हंड्रेड एम एम यहाँ ऑफसेट है और एक और मान लीजिए अगर सेंटर लाइन यहाँ है तो इसका हंड्रेड एम एम यहाँ ऑफसेट है आप
है फ्रेंड यही मिस्टेक मेजर मिस्टेक होता है कि कि इस लाइन से इसका फेस कितना है ऑफसेट इसको बोल सकते हैं कि 100 एम mm है तो इससे पूरा और डायमेंशन इस वे में है उल्टा जैसे देखिए यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि आपका ऑफसेट इधर 100 एम mm है इधर पूरे के पूरे हैं तो यही मेजर मिस्टेक होता है इसको बारीकी से आपको स्टडी करना होता है ठीक है फ्रेंड्स आप ये समझ गए पूरे अब देखिए यहाँ पर देखिए ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है एक लाइनिंग दिख रहा है ये क्या है तो ये जो डॉटेड लाइन है ना फ्रेंड्स ये एक्सवेशन का लाइनिंग दिया हो एक्सवेशन करेंगे और ये फुटिंग का पूरा ये फुटिंग है तो अब एक्सवेशन का यहाँ साइज दिया हुआ है और आपका फुटिंग का अलग से यानी कि कितना एक्सवेशन करना है ये भी ड्रॉइंग में दे दिया है अगर नहीं देना है तो आप वर्केबल करने के लिए पीसीसी साइज क्या है कितना डेप्थ जाना है उसके अनुसार इसका आप एक्सवेशन ज्यादा कर सकते हैं कि इजी वे से हम वर्क कर सकते हैं ठीक है तो ये पास पास में फुटिंग है सबसे पहले नंबर पास पास में फुटिंग है तो ये तो पूरा एक्सप्रेशन करना पड़ेगा आपको ये आपको डिसाइड करना है या तो आपको साइड पे आप जा रहे हैं तो आप साइड पे लोकेशन के अनुसार डिसीजन कर सकते हैं कि क्या हम सेपरेट एक्सप्रेशन कर सकते हैं इस फुटिंग को अगर नहीं करते हैं तो पूरा आपको पूरा होल एरिया को एक्सप्रेशन करना पड़ेगा और वहीं से आप लेआउट करेंगे तो उससे पहले पहले नंबर जितने भी ग्रिड लाइन है फ्रेंड आपको मार्किंग करना होगा मार्किंग करना होगा यानी कि ए बी बी तो इसको मार्किंग पॉइंट आपको बनाना होगा ए से बी से रिफरेंस क्योंकि ये पूरे एरिया तो एक्सबेशन हो जाएगा तो मार्किंग पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा ए बी सी डी और इधर से भी आपका जो भी भोर्जी इसको भोर्जी बोलते हैं भोर्जी आपको लोकल लैंग्वेज में तो ए बी ये आपको पूरे क्रॉस ये जितने हैं सब मार्किंग पॉइंट बनाना पड़ेगा चलिए एक मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ कैसे इसको आ, क्या करते हैं इसको लेआउट करते हैं मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूं थोड़ा ठीक है फ्रेंड तो ये देख लीजिए मान लीजिए वन से लेकर के जितना भी डायमेंशन है यहाँ से वहां तक आप पूरा लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए मान लीजिए सपोज जब बीस मीटर आया यहाँ से यहाँ तक बीस मीटर आया और यहाँ से यहाँ तक दस मीटर आया ठीक है तो अगर आपको एक ग्रिड का लाइन होरिजेंटल किसी का रिफरेंस लेना होगा फ्रेंड्स जहां भी आप ड्रॉइंग बनाएंगे तो वहां का आपको रिफरेंस लेना पड़ता है तो अगर रोड मान लीजिए इस फेस में रोड है तो रोड के रिफरेंस से मान लीजिए दो मीटर यहाँ ले लिए रोड से अगर वहां से दो मीटर है तो इसके फेस में पैलर को देखते हुए ये रिफरेंस पॉइंट मान लीजिए वहां से क्या कीजिएगा फ्रेंड जब आपको ये रिफरेंस लाइन मिल गया तो उससे आप इस लाइन को क्या करना है आपको डायगोनली सेट करना है यानी कि डायगोनल यानी गुनिया अब मान लीजिए जिसको बोलते हैं गुनिया मिलाना है फ्रेंड्स तो पूरी बिल्डिंग का अब एक साइड करेंगे जिसे वन से लेकर के सेवन ग्रिड लाइन दिया हुआ था आपको यहाँ से यहाँ तक छोटे में डायगोनली नहीं मैच करते हैं बिल्डिंग को जब लेआउट करते हैं तो पूरे बिल्डिंग का डायगोनली कितना है वो आप इजिली चेक कर सकते हैं फ्रेंड तो डायगोनली आप इसको चेक करते हैं ये बीस मीटर है तो यहाँ से बीस मीटर यहाँ से यहाँ तक बीस मीटर है और यहाँ से दस मीटर है तो इसका डायगोनल कितना आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप इस पॉइंट तक आप पहुंच जाएंगे फ्रेंड क्या करेंगे जब इस पॉइंट तक पहुंचेंगे तो आपको ये भी पॉइंट मिल गया और ये भी पॉइंट मिल गया तो आप क्या करें वन बाय वन करके ग्रिड लाइन को मार्किंग कर सकते हैं जैसे ये ग्रिड लाइन टू हो गया ये थ्री हो जाएगा आपका ये फोर हो जाएगा ये फाइव हो जाएगा और ये सिक्स हो जाएगा और आपका ये सेवन हो जाएगा तो ये ग्रिड लाइन आपको मार्किंग हो गया उसी प्रकार आप इधर से जब ये लाइनिंग मिल गया तो इससे कितना दूरी पे है ये ये और ये आपका पूरा ग्रिड लाइन आपको मार्किंग कर देना है और मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स एक और देखना है कि मुझे एक्सवेशन कराना अभी तो ये डिफरेंस पॉइंट रहे रखे रहिएगा एक्सवेशन कराते हुए समय ये भी मत भूलिएगा जो रिफरेंस पॉइंट देंगे जैसे वन दे दिए क्योंकि ये हम डायग्नोली फिर फिक्स कर दिए तो ये रिफरेंस पॉइंट को एक्सवेशन करते समय कम से कम दो रिफरेंस पॉइंट हो तो जैसे यहाँ से इसका रिफरेंस पॉइंट एक फिक्स कर दीजिएगा एक्सवेशन में आप ध्यान दीजिएगा कि पूरा ये ना हो जाए नहीं तो फिर से आपका दोबारा काम करना पड़ेगा और अगर अगर डबल आपका वर्क होता है तो हो सकता है आपने गलत कर देंगे तो एक्सबेशन इधर उधर हो सकता है तो इसलिए मार्किंग पॉइंट आपको मिटना नहीं देना है यानी कि उसको देखते देखना रहना है केयरफुली कि एक्सबेशन करते समय मार्किंग पॉइंट हमारा हट ना जाए ठीक है तो अब उसके बाद एक्सबेशन हो जाएगा तो आप वहां से मार्किंग कर सकते हैं प्लम से देखकर आप वहां से कर सकते हैं जीवे चलिए फ्रेंड्स मैं ये बता दूँ आपको एक पैसिक आइडिया दे कैसे आपको लेआउट करते हैं उसके बाद मैं दिखा दूं इसका कॉलम का साइज क्या है फुटिंग का साइज क्या है स्क्वायर में आपको मिल जाएगा देखिए यहां से देख लीजिए ये फुटिंग जो था एफ वन कम्बाइंड नंबर ऑफ कॉलम ये दिए कॉलम नंबर दिए एफ वन जो आपका कितना है एफ वन जो था साइज दिया है ये देखिए एक्सवेशन का साइज दिया वो फ्रेंड अगर ये एक्सवेशन का साइज दे दिए तो अच्छी बात है देखिए अगर इसमें एक्सवेशन करेंगे इसमें वर्केबल होगा कि नहीं होगा आप ये देख लीजिए अगर होता है फ्रेंड इससे ज्यादा आप एक्सवेशन कर दें तो आपको बिलिंग नहीं मिलेगा इतना ही का 
खुदाई का पैसा आपको मिलेगा तो ट्वेंटी फोर हंड्रेड लेकर ट्वेंटी सिक्स दिया हुआ है और कॉलम का साइज फुटिंग का साइज दिया है ट्वेंटी टू हंड्रेड से लेकर ट्वेंटी फोर इसका डेप्थ भी दिया हुआ है फ्रेंड्स डेप्थ कितना होगा आपका डेप्थ दिया हुआ है सिक्स हंड्रेड दिया हुआ है इसका डेप्थ एट द पेडेस्टियल इसका भी डेप्थ दिया हुआ सिक्स हंड्रेड यानी कि बॉक्स फुटिंग टाइप का है जिसका डेप्थ सेम दिया हुआ उसी तरह फ्रेंड्स स्टील की बात करते हैं तो देखिए आपका दे दिया हुआ टेन एम का लगेगा बाईस नग स्टील लगेगा और आपका ट्वेंटी नग एक ये शॉर्टर एक्सपान के साइड लॉन्गर एक्सपाइर के साइड ये दिया हुआ है इसका मैं बीबीएस बना दिया हूँ फ्रेंड्स अगर आप बीबीएस बनाना नहीं जानते हैं स्टील को ड्राइंग देखना नहीं जानते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे, दे रहा हूँ वहां से आप जाके देख सकते हैं उसी तरह एफ टू है सी एफ वन है और एफ सी ए चार टाइप का यहाँ फूटिंग यूज किया जा रहा है पूरा इसका डायमेंशन दिया हुआ फ्रेंड्स आपको यही देखना है और स्टील आपको देखना है अगर स्टील का क्वांटिटी निकालना है तो देखिए यहाँ टॉप में दिया है यानी कि यानी टॉप में जो फुटिंग जो यूज हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ बॉक्स टाइप के यानी टॉप में टॉप में भी स्टील है और बॉटम में भी स्टील है लेकिन यहाँ दो फुटिंग ऐसे हैं जो कि बॉटम में ही सिर्फ स्टील है देखिए फ्रेंड्स यहाँ देखिए आपको देखने को मिल जाएगा ये ये देखिए आप यहां से देख सकते हैं तो आप कह रही है ये बॉटम सिर्फ मेस है तो बॉटम मेस में देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये मेन बार है तो दोनों का स्पेसिंग दे दिया है टेन एम डाय का यूज होगा एक सौ पच्चीस सेंटर सेंटर लगेगा यहाँ बहुत एनफोर्समेंट बहुत वे दे दिया यानी कि टॉप दोनों तरफ से ओरिजेंटल और आपका इसी ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका इस टाइप में जो बनते हैं दोनों टाइप का स्पेसिंग सेम दे दिया है ओके अब देखिए ये डेप्थ दे दिया है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डेप्थ है आपका साढ़े चार सौ एम दे दिया और पीसीसी का ये डेप्थ दे दिया हुआ है डेढ़ सौ एम ठीक है ये पीसीसी है ये आर सी सी फ्रेंड ओके उसी तरह आप देख लीजिए डबल मेस जो दिया गया है डबल मेस यहाँ से देख सकते हैं डबल देखिए डबल मेस दे दिए बॉटम में भी ये टॉप में भी दे दिया ये टॉप का आपका स्टील पूरा डिटेल दे दिया टेन एम mm का डाया बार लग रहा है दो सौ सेंटर सेंटर टॉप मेस में दिया बॉटम मेस में आपका ये दी ये जो दिख रहे हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये जो कॉलम को दिखाया है फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक तीन सौ दिए हुआ है ये डेवलपमेंट लेंथ ये कॉलम का ये स्टील का दिया हुआ है अब यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कॉलम का पूरा डिटेल दिया है कॉलम का साइज दिया हुआ है सी वन सी टू और एस सी थ्री टाइप की इसमें ड्राइंग में यूज हो रहा है कॉलम तो कॉलम का साइज क्या है विथ्स कितना है टू हंड्रेड और फोर फिफ्टी हंड्रेड दिया हुआ डेप्थ दिया हुआ कॉलम का यानी कि कॉलम का साइज ऐसे में फ्रेंड्स ये जो साइड है टू हंड्रेड है ये फोर फिफ्टी है ये ना बी इंटू डी दिया हुआ इसमें यदि यह मेन बार कितना लग रहा है सोलह का आपका चार बार लग रहा है और चार आपका कितना लग रहा है बारह का यानी कि इस कॉलम में जो डिजाइन दिया है आपको आठ नंबर ऑफ बार लग रहे हैं स्टीरअप किसका बनना है एट एम एम का डाया का बार ये देखिए डाया बार एट द एक सौ पचहत्तर सेंटर टू सेंटर ये हो रहा है अब देखिए यहाँ पर दे दिया फ्रेंड्स इसका पूरा डिटेल दे सी वन का डिटेल आपको दे दिया है वन टू थ्री फोर यही सोलह का बार लग रहा है और आपका वन थ्री फोर ये आपका लग रहा है कितना फोर का ठीक है फ्रेंड्स ओके आपको ड्रॉइंग समझ में आ गया होगा अगर आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स शेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए मैं हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं अगर आप बीबीएस कॉलम का फुटिंग का नहीं जानते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा आपको प्रैक्टिकली साइट पर इसका लेआउट करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स ओके थैंक्स फ्रेंड्स